बसमान रहीम हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे यूनिट सेवन आइसोलेशन के शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये हमारा होगा लेक्चर नंबर थ्री तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसके भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्तहान के लिए तो इसको आप लोग बच्चे सही समझे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन है कि गिव टू एप्लीकेशन इन विच रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अब देखिए बच्चे सबसे पहले इसमें आप लोगों ने डिफाइन करना है रेजोनेंस को कि रेजोनेंस का मतलब है क्या अब देखिए बच्चे हम जानते हैं कि हर एक बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वही फोर्स उसी बॉडी के नेचुरल की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस तो सबसे पहले इसमें आप लोगों ने डिफाइन करना होगा रेजोनेंस की डिफिनीशन देखिए वेन फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स इक्वल द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन ऑफ द बॉडी द एम्पलीट्यूड ऑफ द आइसोलेशन बॉडी इज इंक्रीज सो दिस पिनामिना इस कालवाट रेजोनेंस डेली लाइफ में इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ने एप्लीकेशन माने हैं मांगे हैं दो तो हम एक्सप्लेन करते हैं द फर्स्ट वन इज माइक्रोवेव ओवन देखिए इन अ माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव विद अ फ्रिक्वेंसी सिमिलर टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर इन फेट मालिक्यूल आर यूज वेन फूड कंटेनिंग वाटर मालिक्यूल्स इस प्लेस इन अवन द वाटर मालिक्यूल रिजोनेट एंड स्टार्ट एब्जॉर्विंग एनर्जी फ्राम द माइक्रोवेव एंड कंसिक्वेंटली गेट हीटेड अप फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज अ टू फोर टू फोर फाइव जीरो मेगा हर्ट्स विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर एंड फेट मालिक्यूल एंड द फूड वाटर रेजोनेट सेकेंड क्वेश्चन है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो देखिए बच्चे ट्यूनिंग अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वेन वी टर्न द नो ऑप अ रेडियो टू ट्यून अ सिचुएशन सो वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्कट of the receiver to make it equal to the transmission frequency of the radio station so when the two frequency match energy absorption is maximum and this is the only station we hear iske baad hai which question number 2 bahut important exam ke liye aaj se ki what happened to the time period of a simple pendulum if its length is a double देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है कि टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इस काल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैथमेटिकली टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू टू पाई एल बाई जी अंडर द रूट यहाँ देखिए उसे वेन the length of simple pendulum is double it means that the new length will be 12 so l dash is equal to 12 so the new time period will be t dash 2 pi l dash divided by g root t dash is equal to 2 pi l dash ki value put kare 2l so yahan pe 2 pi square root 2l by g ab hum jante hain ki t is equal to 2 pi l by g root so t dash is equal to square root 2 and Equation number two shows that when length of simple pendulum is double, then its time period will increase square root two time of the initial time period. Is के बाद ये बच्चे question number three ये भी बहुत important है exam के लिहाज से question three है कि what will be the frequency of simple pendulum if its length is a one meter? So frequency of simple pendulum फ्रिक्वेंसी को आपने पहले डिफाइन करना है 
कि द नंबर ऑफ आइसोलेशन कंप्लीटेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड इज कॉल वट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम सो प्राम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई टू पाई जी बाई एल रूट जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंथ हमारे पास है वन मीटर पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर अब ये क्वेश्चन नंबर वन में पुट करने से हमारे पास बच्चे जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज सो मच जीरो पॉइंट फाइव हर्ट दस द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम विच लेंथ इज वन मीटर इज सो मच पॉइंट फाइव हर्ट सेकेंड पेंडुलम क्या होते हैं बच्चे अ टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम उस फ्रिक्वेंसी इज अ जीरो पॉइंट फाइव हर्ट इन टाइम पीरियड इज हो मच टू सेकेंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट है कि गिव वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स आइसोलेशन अब देखिए फ्री आइसोलेशन क्या होता है द आइसोलेशन ऑफ सिस्टम विच अकर विद द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल फ्री आइसोलेशन सो अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट फ्रीली With the natural frequency f naught in the time period t, which depend only upon its length and gravitational acceleration, when slightly displaced from its mean position, so f naught and t naught are given by f is equal to one by two pi g by l root and t naught is equal to two pi l by g root. Two number hai force acceleration. Dekhe acceleration that occur. Under the influence of external periodic force, are known as force oscillation. Force vibration occur when the object is forced to vibrate at a particular frequency by a periodic input of force. So the amplitude of force oscillation depend upon the external frequency of the periodic force and the natural frequency of the system. एग्जाम्पल है बच्चे देखिए अ सिंपल एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड स्विंग दैट इज पुश ऑन ईच डाउन स्विंग सेकेंड एग्जाम्पल है असोलेशन ऑफ वॉल एंड फ्लोर ऑफ अ रूम वेन टू हैवी मशीनरी लाइक जेनरेटर इज ऑल्सो इन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स असोलेशन उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव कि हाउ कैन यू कंपेयर मासज ऑफ टू बॉडीज ऑफ ऑब्जर्विंग देयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ असोलेशन वेन सपोर्टेड बाई आ स्प्रिंग फॉर एन असोलेशन मास स्प्रिंग सिस्टम द फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई टू पाई के बाय एम रूट फॉर अ बॉडी हैविंग मास इम वन द फ्रिक्वेंसी एफ वन इज गिवन बाय एफ वन डेश इज इक्वल टू वन बाई टू पाई के बाय एम वन रूट फॉर अ बॉडी हैविंग मास इम टू द फ्रिक्वेंसी एफ टू इज गिवन बाय एफ टू इज इक्वल टू वन बाई टू पाई के बाई एम टू रूट टू डिवाइड इक्वेशन टू बाई वन सो एफ टू बाई एफ वन वन बाई टू पाई के बाई एम टू रूट वन बाई टू पाई के बाई एम वन रूट यहाँ से एफ वन डिवाइड बाई एफ टू इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू स्क्वेरिंग बहुत साइड वी गेट एफ टू डिवाइड बाई एफ वन होल स्क्वेयर एम वन डिवाइड बाई एम टू रूट होल स्क्वेयर तो एफ टू डिवाइड बाई फन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वन बाय एम टू दिस इक्वेशन गिवस द कंपेरिजन ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज एंड टर्म ऑफ दियर फ्रिक्वेंसीज एंड टर्म ऑफ दियर फ्रिक्वेंसी इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चन भी वो इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के लिहाज से अ वायर हेंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डार्क हाई टावर सो देट The top of the tower is not visible. How would you be able to determine the height of the tower? देखिए बच्चे, first we connect a small spherical heavy ball with a string to make it like a simple pendulum. फिर हम क्या करेंगे? The formula for the ampere of simple pendulum is a t is equal to two pi l by g root. Squaring both sides. t square is equal to four pi square l by g. So l is equal to t square g divided by four pi square l. Now we set the system into oscillation and measure the time period 
with the help of swap watch. By putting the value of g in t in equation 1, the length of simple pendulum can be calculated. Iske je, short question number 7. Very, very important. Explain why the chim the acceleration is 0 when the velocity is greatest. This question me aapko ye bataya hai ki is a situation bataiye jahan pe velocity to maximum ho lekin acceleration zero ho. To ye case us waqt possible hai when a body is moving along a circle. The equation of velocity for a body for forming a sichim wo kya hai? V is equal to omega x naught square minus x square root. That is my equation number one. The velocity is maximum it mean position when x agar hum isme displacement zero put kare to hamare paas bachi maximum velocity ke liye equation aa jayega v omega x naught square so v is equal to omega x naught the equation of acceleration for a body for form shm so a is equal to minus omega square x agar hum isme bhi x ki value zero put kare to hamare paas acceleration zero aa jayega so this equation shows that acceleration is zero when velocity is a greatest. Short question number eight hai, ki what is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time equal to h time period? So the amplitude of oscillation is a. Ab yahan pe dekhi, is mein hume spring system dekhaya gaya hai. Shuru mein yahan pe x zero hai. <coughs> अब यहां पे दूसरे में अगर हम देखें तो x 0 है फोर्स क्या है 0 अब इस पॉइंट में देखें अब हम इसको कंप्रेस करते हैं सो x हमारे पास होगा माइनस ax इसमें x हमारे पास हो 0 देखिए बच्चे टाइम पीरियड इज द टाइम टू रिक्वायर्ड कंप्लीट वाइब्रेशन कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज इनिशियली एट मेन पोजीशन ओ लेट द बॉब बी डिस्प्लेस थ्रू एम्पलीट्यूड a. Now the bob is released and it start motion toward the mean position but doesn't stop at the mean position. Now here we see but doesn't stop at the mean position due to inertia and move onward through displacement A and stop again the bob start motion toward the mean position and doesn't stop at the mean position and reach the starting position thereby completing one vibration so the total distance covered by the oscillator from equation number a to mean position from mean position to amplitude a on the other side from amplitude a to mean position from plus from position to the starting point of total distance hey so, if we put it in the middle, then we will get 4a. So, if we look at the diagram of the mathematics, then we have an extreme scaling L. This is the mean position. So, we have known the whole distance. That is how much? 4a. After that, we will discuss short question number 9. Short question number 9 is that What happened to the frequency of a simple pendulum is oscillation died on from large amplitude to small. When the oscillation died on from large amplitude to small, the frequency first increase and then become what a constant. If we see this diagram, then here the amplitude is more than the amplitude is decreasing. So the equation for time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi l by g root. From small swing, the period of swing is approximately the same for different size swing. That is, the period is a independent amplitude. So, therefore, the frequency also remains constant. So, for large amplitude, the period increases gradually with amplitude. So, it is longer than given by equation number 1. For example, at angular amplitude, theta is equal to 23 degree. It is 1 percent larger than given by equation 1. Since the time period is inversely related to frequency, so therefore for larger amplitude the frequency is small 
and the oscillation died on from longer amplitude to smaller. इसके बाद बच्चे लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है वेरी इंपॉर्टेंट है देखिए एम्पलीट्यूड द फ्रिक्वेंसी फर्स्ट इंक्रीज और फिर क्या हो जाएगी बिकम कॉन्स्टेंट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड देखिए टेन अ सिंगर होल्डिंग अ नोट ऑफ राइट फ्रिक्वेंसी कैन सेटर अ ग्लास एक्सप्लेन ये यस देखिए एक सिंगर है वो अपनी आवाज से ग्लास को टूटता है उसकी वजह क्या है देखिए इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सिंगर टू शेटर अ ग्लास थ्रू रिजन वी नो दैट एवरी सॉलिड बॉडी ए सर्टन नेचर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स इलास्टिसिटी मास शेप इन साइड अ सिंगर सिंग्स अ नोट ऑफ पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड वेन दिस फ्रिक्वेंसी ऑफ द नोट बिकम इक्वल टू द नेचर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्लास रेजोनेंस टेक प्लेस सो ड्यू टू रेजोनेंस पार्टिकल ऑफ द ग्लास वाइब्रेट विद अ लार्जर इम्पलीट्यूड दिस लार्ज इम्पलीट्यूड वाइब्रेशन में शेटर द ग्लास एग्जाम्पल क्या है देखिए पीछे द ग्रेट इनरिको क्रेसियो वॉज सेट टू बी एबल शेटर अ क्रेस्टल गोबिट बाई सिंगिंग अ नॉट ऑफ जस्ट द राइट फ्रिक्वेंसी एट पोल सो थैंक यू स्टूडेंट्स